দেখো গত দিন তেরো নম্বর ম্যাচটা তোমাদেরকে করতে বসছিলাম একটা প্রসেসে মনে আছে কি ওইটা কি ট্রাই করছিল সবাই घते प्रश्न छो गो मीटर दस सेकेंड अतिक्रम करते चाहिए तत तरण गतिशील होते प्रब्लेम छोड़ এতটুকু তো মানে মানে প্রবলেমটা প্রবলেমের ব্যাপার মানে ইনসাইডটা আবার সবার মাথায় আছে তো নাকি প্রবলেম তো কারণ মানে ইনসাইডের কারণ কোনো সমস্যা নাই তো নাকি প্রবলেমটা আবার আলোচনা করবো তৃতীয় একশো মিটারের মানে কি বোঝাচ্ছে বা আলোচনা করার তো প্রয়োজন নাই আই থিঙ্ক আছে কি আবার কি বুঝাই দিতে হবে আবার কি বুঝাই দিতে হবে আচ্ছা তো আমাদের প্রবলেমটা হচ্ছে কি দেখো আমাদের প্রবলেমটা হচ্ছে একটু এই 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 প্রসেসে गाड़ीटार তো স্টার্ট করার পর সে ধরো এই পথে চলতেছিল এখান থেকে এই পর্যন্ত ধরো হচ্ছে আমাদের বি পর্যন্ত হচ্ছে দুইশো মিটার বি থেকে সি পর্যন্ত হচ্ছে একশো মিটার তাহলে এইটুকু হচ্ছে আমাদের হান্ড্রেড মিটার এটা হচ্ছে আমাদের আসলে তৃতীয় একশো মিটার যেটা আমাদেরকে বের করতে বলছিল আর এ থেকে বি হচ্ছে প্রথম দুইশো মিটার তাহলে অবি ডেফিনেটলি আগে ক্রস করা লাগবে এটুক হচ্ছে টু হান্ড্রেড মিটার তাহলে এ থেকে বি পর্যন্ত দুইশো মিটার গেছে তারপর বি থেকে সি পর্যন্ত সে তৃতীয় একশো মিটার গেছে এখন আমাদের প্রবলেমটা ছিল কি এই তৃতীয় এক সেকেন্ড মানে বি থেকে সি পর্যন্ত আমাদের টাইম স্পেন্ড করতে হবে কয় সেকেন্ড দশ সেকেন্ড গাড়িটা অবশ্যই আদিবেগ শূন্য ছিল মানে সিলেবাস স্টার্ট করবে তো এখন এই সময়টা যদি দশ সেকেন্ড হতে হয় তাহলে আমাদের আসলে টোটাল কি মানে আমাদের যেটা করতে হবে যে আমাদের হিসাব করতে হবে এটা বলতে হবে যে কত তরণে এ থেকে যদি স্টার্ট করে আসে সে এবং সেই তরণটা যদি পুরাটা রাস্তা দূরে সে বজায় রাখে তাহলে বি থেকে সিতে আসতে এক্সাক্টলি টেন সেকেন্ড সময়টা ব্যয় করতে হবে এই ছিল আমাদের প্রবলেমটা তাই তো তো এখন আমি বলছিলাম কি তোমাদের যে বি একটা তরণের মান ধরে নিয়ে আমরা বি থেকে সি পর্যন্ত অতিক্রম দূরত্বকে আমরা টেন সেকেন্ড ধরে হিসাব করতে তাই তো তো এখন আমি আরেকটা প্রসেস দেখাই দেখো আমি এইভাবেই মনে হয় বলছিলাম তোমাদের আমার এক্সাক্টলি আসলে ঠিক খেয়াল নাই তো বি থেকে ধরলাম আমরা এ থেকে যে সিতে আসতে তার টোটাল সময় ব্যয় হয় এ থেকে এ থেকে ধরো সি পর্যন্ত টোটাল সময় ব্যয় হয় টি ঠিক আছে আর ধরো এ থেকে বি পর্যন্ত আসতে তার সময় ব্যয় হয় সাপোজ কি ওয়ান তাহলে বি থেকে সিতে যে সময়টা আমাদের আছে সেটা যদি ধরো সাপোজ টি টু হয় তাহলে আমরা এখান থেকে এটা বলতে পারি না যে টি থেকে যদি আমরা টি ওয়ান বিয়োগ করি তাহলে শর্ত অনুযায়ী আমাদের যদি হয় টি মাইনাস টি ওয়ান তাহলে এই শর্ত অনুযায়ী ম্যাথের শর্ত অনুযায়ী এটা কত হওয়া উচিত বলো তো এটা কি টেন সেকেন্ড হওয়া উচিত না তাহলে তো আসলে বি থেকে সি এর টাইম তো এটা হচ্ছে আমাদের শর্ত মানে টি টুর ভ্যালু হচ্ছে টি মাইনাস টি ওয়ান তো এখন আমরা কিভাবে কি করতে পারি প্রবলেমটা সলিউশন করার জন্য আমরা ধরে নিলাম যে গাড়িটা যে চলতেছে এই মানে এখান থেকে শুরু করছিল তখন তার তরণের ভ্যালুটা ছিল এ এটাই আমাদেরকে ফিগার আউট করতে হবে এটাই আমাদের প্রশ্ন উত্তর তাই তো আমি ধরে নিলাম এ তরণে গেছে এখন এ তরণে যেহেতু সে তোমার এ থেকে বি পর্যন্ত গেছে তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি না যে এ থেকে বি এর ভ্যালু কত টু হান্ড্রেড মিটার তাই তো এ থেকে বি যদি হয় টু হান্ড্রেড মিটার তাহলে আমরা ডেফিনেটলি এখানে বলতে পারি না যে এ সিকুয়াল ইউটি প্লাস হাওয়ার প্যাটি স্কোয়ার এই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করতে পারি মানে আমরা বলতে পারি না যে টু হান্ড্রেড টু হান্ড্রেড ইজ ইকুয়াল টু ইউটি প্লাস হাফ অফ এটি স্কোয়ার এখন ইউ আদিবেগ তো জিরো নাকি তো আদিবেগ তো আর লেখার কোনো প্রয়োজন নাই তো ইউটিটাকে ডাইরেক্ট না লিখি লিখতে পারি না টু হান্ড্রেড ইজ ইকুয়াল টু হাফ অফ এ টি ওয়ান স্কোয়ার লিখতে পারি আমরা পারি এটা 
পারি কিনা বলো আচ্ছা এবার যদি এ থেকে সি পর্যন্ত পুরোটা চিন্তা করি তাহলে পুরো টাইমটা কত টি ক্যাপিটাল টি তাই তো তাহলে পুরোটা এ থেকে সি পর্যন্ত ডিসটেন্স কত 300 মিটার তাহলে আমরা বলতে পারি না সিমিলারলি যে 300 ইজ ইকুয়াল টু হাফ অফ এ সময়টা কত এখানে শুধু টি টি স্কয়ার বলতে পারি অবশ্যই পারি রাইট তো এখন এখান থেকে যদি আমরা একটু যেটা করার চেষ্টা করতেছি আর কি সেটা হচ্ছে আমরা একটু টিটাকে আলাদা করি ধরো এখান থেকে আমরা টি ওয়ানটাকে আলাদা করি তাহলে আমাদের রেজাল্টটা কত আসবে দুই চলে যাবে এই পাশে মানে টু ইন্টু টু হান্ড্রেড হ্যাঁ মানে আমাদের এখানে ভ্যালুটা দাঁড়াবে তখন টু ইন্টু টু হান্ড্রেড বাই হচ্ছে এটা হচ্ছে নিচে চলে যাবে বাই হচ্ছে আমাদের যে এ দেন হচ্ছে টি এর উপরে স্কোয়ার আছে সেটা হয়ে যাবে আমাদের রুট মানে এক কথায় আমরা লিখতে পারি ফোর হান্ড্রেড বাই এ এটা এটা হচ্ছে টি ওয়ানের ভ্যালু লেখা যায় ঠিক একইভাবে আমরা এখান থেকে টি এর একটা ভ্যালু এটাও বের করতে পারি এটা কত হবে এটাও হবে আমাদের সিমিলারলি রুট ওভার এখানে হবে থ্রি হান্ড্রেড ইন্টু টু মানে টু ইন্টু থ্রি হান্ড্রেড মানে সিক্স হান্ড্রেড আর কি অ্যাকচুয়ালি সিক্স হান্ড্রেড বাই হচ্ছে এ তাহলে এই দুইটা হচ্ছে আমার টি ওয়ান আর টি এর ভ্যালু এখন দেখো আমরা এখানে শর্ত পাইছিলাম শর্তটা কি ছিল আমাদের আমাদের শর্তটা ছিল শর্ত মতে টি মাইনাস টি ওয়ান কত হইতে হবে টেন হইতে হবে রাইট তাহলে আমরা সরাসরি এই লজিকটা এখানে খাটে মানে এই টি টি ওয়ান টি এর যে মানটা পাইলাম সেটা এখানে বসা যেতে পারে ইকুয়েশনে তাহলে এটা যখন ইকুয়েশন নাম্বার ওয়ান হয় তাহলে ওয়ান থেকে আমরা কি পাচ্ছি ফ্রম ওয়ান আমরা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে টি টি ভ্যালু কত রুট ওভার ছয়শো বাই এ সিক্স হান্ড্রেড বাই এ সিক্স হান্ড্রেড বাই এ আচ্ছা লেখাটা একেবারেই মানে ফিলগা ফ্লাইওভারের মতো হয়ে গেল এটা হচ্ছে সিক্স হান্ড্রেড নিচে হচ্ছে সিক্স হান্ড্রেড বাই এ মাইনাস টি ওয়ানের ভ্যালু কত ফোর হান্ড্রেড বাই এ তাহলে রুট ওভার এগেইন এখানে হচ্ছে আমাদের কত আসতেছে ফোর হান্ড্রেড ফোর হান্ড্রেড বাই এ ইজ ইকুয়াল টু কত হ্যাঁ তো এই যে আমরা একটা শর্ত পেয়ে গেলাম এই ইকুয়েশনটার মধ্যে এ ছাড়া আর কিছু কি মিসিং আছে আর কোনো কিছু কিন্তু মিসিং নাই তাহলে এখান থেকে কি আমরা এর ভ্যালু পাবো একটু ক্যালকুলেটার ক্যালকুলেটারে যারা আমরা ইকুয়েশন সলভ করতে পারি সবাইকে আমরা ক্যালকুলেটার ইকুয়েশন সলভ করতে পারি যদি সবাই ইকুয়েশন সলভ করতে পারি তাহলে আর দেখানোর প্রয়োজন নাই ডাইরেক্ট ক্যালকুলেটারে চাপবা ক্যালকুলেটারে চাপলে মানে ইকুয়েশন সলভ করে দিলে এক্স এর জায়গায় এক্স ধরে করবা এক্স এর অ্যানসারটা বের করবা দেখবা ডাইরেক্ট অ্যানসারটা চলে আসছে এবং অ্যানসার মোস্ট প্রবলি কত ছিল জানো 0.2 মেবি এখানে অ্যানসারটা হবে জিরো পয়েন্ট টু সাম সাম আরো কিছু আছে টু জিরো টু সামথিং সো এইটা হবে আমাদের অ্যান্সার এই তরণে গেলেই আসলে বি থেকে সিতে মানে তৃতীয় একশো মিটার অতিক্রম করতে আমাদের হান্ড্রেড মিটার সময় লাগবে ওইটাই আর কি একই কথা ঠিক আছে সো এই তরণে গেলে এটা হবে এখন এই প্রসেসটাই যদি এই ম্যাথটাই যদি তোমাদেরকে আমি ট্রেডিশনাল নিয়মে করে দিতে চাইতাম অনেকগুলো হাবি জাবি স্টেপ করা লাগতো যেগুলো আসলে আমার কাছে খুব একটা ভালো লাগে না এই যে এই স্টেপ গুলা যেগুলো যাই হোক এগুলো তোমাদের দেখারও প্রয়োজন নাই মনে রাখবা ম্যাথ ঘুরে পেছে মানে ম্যাথ যত শর্টকাটে করা যায় ঠিক আছে ম্যাথে নাম্বার ছাক্কা তুমি প্রপার ওয়েতে ম্যাথ দেখাইতে পারলে নাম্বার এমনিতেই পাবা ওকে সো এটা ছিল আমাদের গতদিনে পেন্ডিং প্রবলেমটা তো আজকে কি দিছিলাম আজকে দিছিলাম সতেরো আঠারো তাই না সবাই কি করছো বলো সতেরোতে কারো প্রবলেম আছে बुझ ফেটে যাওয়ার পর যেটা হইতো কিন্তু মানে তোলা হয় নাই তোলা হয় নাই আচ্ছা ঠিক আছে 
যারা যা পারছো ভালো যারা এখনো কনফিউশন আছে ওদের একটু শুধু বলে দিই सिंपली গড় বেগ আর দ্রুতির মানের ক্ষেত্রে কি করবা দ্রুতির মানের ক্ষেত্রে শুধু হিসাব করবা দ্রুতির মানের সময় পুরো রাস্তাটা হিসাব করবা সে ফাটার পরে উপরে উঠছে কিছু দূরত্ব উপর থেকে আবার এতে আসছে এ থেকে আবার সিতে আসছে পুরো দূরত্বটা হিসাব করবা সেটা হচ্ছে সেটাকে সময় দিয়ে ভাগ করবা সেটা হচ্ছে তোমার কত হবে গড় দ্রুতি আর গড় বেগের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র তুমি এ থেকে স্টার্ট করছো তুমি শেষ করছো সি তে এ থেকে সি পর্যন্ত ফোর হান্ড্রেড মিটার কাউন্ট করবা তো সেক্ষেত্রে গড় বেগটা আসলে একটু কম আসবে গড় দ্রুতির মানের থেকে এখানে কত আসবে এক্সাক্টলি সেটা এটা হচ্ছে তোমার গড় বেগের মানটা আসবে ফর্টি মিটার পার সেকেন্ড মানে চারশো বাই দশ আর গড় দ্রুতির মান হবে চারশো দশ বাই দশ মানে হচ্ছে ফর্টি ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড তো গড় বেগ আর গড় দ্রুতির মান এখানে সেম হবে না আচ্ছা সতেরো আঠারোতে কারো আর কোনো প্রবলেম নাই विद्यालय चतरे बारो मीटर गाचो ग्राम जन एक फल नीचे पड़ल भलो कथा तो छविटाइए पार्थक्य बुलेट ढुकते তো যখন ঢুকছে তার মধ্যে তার মধ্যে ডেফিনেটলি একটা বেগ ছিল বাট এখন যেটা হইছে যে সে ঠিক 3 সেমিটার পর্যন্ত ঢুকতেছে মানে বেদ দেয়ালের মধ্যে ঢুকতেছে ঢুকতে হতে 3 সেমিটার যাওয়ার পরে তার ভেলোসিটিটা অর্ধেক মানে হাফ হয়ে গেছে মানে গুলিটার আদি বেগ যদি আমরা u1 ধরে নেই सपोज তাহলে গুলিটার 3 সেমিটার পরে গুলিটার শেষ বেগ যদি হয় v1 তাহলে সেটা হবে u1 এর অর্ধেক মানে u1 বাই 2 এবং এই টাইমের মধ্যে সরণ হচ্ছে 0.03 মিটার বা 3 সেমিটার আর কি जीरो सबा एक खाता कलम सल्व कर फेल पार्बना खाए लिखो एनसार पर्त पोछ जाओ दें देखी कई मिनट टाइम लगे पांच मिनट हो जार हो जाए तो साथ माइक्रोसफ्ट 
স্যার স্ক্রিনটা ভুল হয়ে গেছে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি তো যেটা বললাম আমার স্ক্রিনটা একটু ক্র্যাশ করেছে লেটস ওপেন ইট अगेन আচ্ছা সবারই কি 0.01 আসছে অ্যাক্সেলারেশনের ভ্যালু কত আসছে সবার 0.01 অ্যাক্সেলারেশনের ভ্যালু কত আসছে বুলেটটার যে অ্যাক্সেলারেশন বের করছো ডিসিলারেশন বের করছো না মানে মানে সূত্র দিয়ে দিছিলাম মানে বুলেটটার মন্দনের বুলেটটার মন্দনের মান বের করছো না আচ্ছা आंसरটা হবে তোমাদের আচ্ছা আমি কি দেখাই দিতে হবে আবার নাকি সবাই পারছো কাউকে কি দেখা দিব আসলে এখানে প্রথমে যে তোমাদের মানে যাদের প্রবলেম হতে পারে আর কি একটা জায়গাতেই প্রবলেম হবে যে বুলেটটার কোনো মন্দনের মান দেওয়া নাই আর কি সো এইজন্য মন্দনের মানটাকে একটাকে ধরে আমরা প্রথম যে 3 সেমি অংশ সেটার জন্য এর একটা ভ্যালু মানে একটা ভ্যালু ফিগার আউট করে নেই মানে এখানে v স্কয়ার ইকুয়াল টু স্কয়ার প্লাস 2s এই সূত্রটা ধরে আমরা তরণের একটা মান ধরে নেই সেটা হচ্ছে u1 স্কয়ার বাই 0.08 এরকম একটা কিছু আসবে আমি আবারো বলতেছি কারো যদি আচ্ছা আমি তো স্ক্রিনই শেয়ার দেই নাই না আমি স্ক্রিন শেয়ার না দিয়ে তোমাদের সাথে কথা বলতেছি আচ্ছা আচ্ছা দেখতে পাচ্ছ এখন সবাই কি দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিন স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ আচ্ছা সো যেটা হচ্ছে যে তোমাদের এখানে যে কাজটা করতে হবে যে सिंपली প্রথমে প্রথম 3 সেকেন্ডের যে তথ্য আমাদের কাছে দেওয়া আছে সেখানে প্রথম 3 সেকেন্ড আমরা আদি বেগ জানি শেষ বেগও আমরা প্রিজিউমেবলি মানে একটা ধরে নিতে পারি এস এর এস ও জানি মানে ইউ ভি এস জানি তো সো ভি স্কয়ার ইকুয়াল টু স্কয়ার প্লাস 2 এস ধরে আমরা এ এর একটা ভ্যালু ফিগার আউট করে নেই যেটা হচ্ছে যেটা হচ্ছে তোমার অ্যাকচুয়ালি ইউ1 কত আসছে আমাদের এখানে ইউ1 বাই হচ্ছে 0.08 আজকে সবকিছু আসলে ভুল ভাল চাপতেছি মানে একটা চাপতেছে আরেকটাতে চলে যাচ্ছে আচ্ছা সো এই এই তরণের ভ্যালুটাকে ধরে নিয়ে পরবর্তীতে আমরা পরের অংশের জন্য আসলে শেষ বেগটা আমরা ধরে নিচ্ছি জিরো আদি বেগ তো হচ্ছে প্রথম আদি বেগের অর্ধেক মানে দ্বিতীয় পোর্শনের আদি বেগ হচ্ছে প্রথম পোর্শনের শেষ বেগ তারপরে তরণের ভ্যালু পাইছে এখান থেকে এস বসাইলে আসলে যে ইউটা কাটাকাটি হয়ে চলে যায় যার কারণে আমরা আসলে আলটিমেটলি তরণের এক অ্যাকচুয়াল ফিগার না বের করেও আমরা আসলে অ্যান্সারটা বের করতে পাই समस्टिर एक तृतीश प्रवेश कर मैं एक आजाइर कथा ग्रहण कर আমরা ছবিতে দেখতেছি কি আমাদের প্রথম তত্ত্বটা 2 সেমি পয়টা 3 সেমি পয়টা হচ্ছে 4 সেমি তাহলে 2 3 4 সেমি তাহলে টোটাল কত হলো 4 5 6 7 8 9 তাহলে 9 সেমি এর 3 ভাগের 1 ভাগ কত 3 সেমি মানে এটাও আসলে আলটিমেটলি তিনটা তত্ত্ব একসাথে লাগানো আছে সে জাস্ট 3 সেমি প্রবেশ করে করার পরে কি হয় তার বেগ অর্ধেক হয়ে যায় মানে টেকনিক্যালি এটা ঠিক আগের ম্যাথটাই বুঝতে পারছো কাহিনীটা এখন যেটা করতে হবে বাধানকারী বলের মান নির্ণয় করো এবং বুলেটটা অবশিষ্ট পুরুত্ব ভেদ করতে পারবে কিনা মানে আসলে সে আর কতটুকু যেতে পারবে আসলে এর আগের অঙ্কটাই জাস্ট এস এর ভ্যালুটা বের করে দেখবা সেটা কি 9 মিটারে বেশি হয় নাকি 9 মিটারে কম হয় 9 মিটারে যদি বেশি হয় তাহলে তক্তাটা ভেদ করে বাইর হয়ে চলে যাবে তিনটাকে একসাথে সেট করে আর না হলে হবে না আমার কথা হলো কি বুঝতে পারছিস আমি খুব ফাস্ট বললাম মানে একদম শর্টকাটে বললাম যেহেতু তোমরা এটা পারছো কারো কি সমস্যা হচ্ছে পারবো बुझी घटाओ कर পারবে না তাই পারবে না 
प्रवेश कर मिलतेना मंदन एकत्रुत्तर ढुकल ढुकारषण अनुभव करते मंदन हवा शुरू कर प्रवेश कर शुरू कर आदि बेग कत मंदन भू जानी प्रश्न कर जीरो तो रुबी So, 
তার মানে কি বুঝবো তার মানে বুলেটটা আসলে আগেই তক্তা ভেদ করে চলে গেছে ধামার আগেই অথবা যদি সেটার ভ্যালু আসে নাইন সেন্টিমিটারের কম তাহলে আমরা কি বুঝবো তাহলে আমরা বুঝবো যে বুলেটটা পুরো তিনটা তক্তাকে ওভারকাম করতে পারে নাই তার আগেই তক্তাগুলোর মাঝখানেই কোন একটা জায়গাতে সে থেমে গেছে কারণ আমাদের শর্তটা ছিল ভি জিরো এখানে তাহলে এখন যদি আমরা যে সিম্পলি এইটা বের করতে পারি যে এখানে এস এর ভ্যালু নয় সেন্টিমিটার থেকে বেশি না কম তাহলে কি আমরা ডিসিশন দিতে পারবো না যে মানে বুলেটটা তক্তা ভেদ করে তক্তা তিনটাকে ভেদ করে যেতে পারবে কি পারবে না রবি দেখো তো বুঝতে পারছো আমার কথাটা আমরা কি পারবো ওইটাই করতে হবে এখানে যে প্রশ্ন তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে আসলে পরবর্তী মানে বেগ অর্ধেক হয়ে যাওয়ার পরবর্তী অংশ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে বাট যেহেতু আমরা গতে অলরেডি এর ভ্যালু বের করে ফেলছি তাহলে আর এভাবে আমাদের করার প্রয়োজন পড়তেছে না गुड भेद कर देखो सबाई कर ले क्लियर हो जाए भेद करते भेद करते समस्या छवि तरण से मंदन बेपार 
তো এখন আমাদের প্রশ্ন করা হয়েছে যে বি লেখচিত্র শুধু লেখচিত্র আছে এখানে একটু ভুল আছে জাস্ট লেখচিত্রটার জন্য ওই বস্তুটার অতিক্রান্ত দূরত্ব নির্ণয় করো এখন কি মনে হয় এটা কি পারবো আমরা এটা কি আমাদের পাড়ার পাড়ার কথা এই প্রবলেমস থেকে ম্যাথ প্রবলেমস থেকে আমরা কি কেউ কি একটু ট্রাই করেছিলাম এখানে ব্যাক দাও নাই হুম ব্যাক তো দাও নাই তাহলে ব্যাক না দেওয়া থাকলে কি বের করা যাবে মাস্টার মানে सरसि कर दूरत लगे बड़ो लाभ आय झमेला কারণ হচ্ছে এই যে এখানে x অক্ষ বরাবর হচ্ছে টাইম দেওয়া থাকলেও y অক্ষ বরাবর যে বেগের ভ্যালু যেমন আমরা দেখতেছি এই গ্রাফটার এখানে যে তোমার যেটা হচ্ছে সোজা ab যে অংশ সেটা আসলে অ্যালাইন করবে 8 এর সাথে মানে অ্যাকচুয়ালি আমাদের বেগের ভ্যালু হবে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হবে 8 মিটার পার সেকেন্ড সো এদিকে এটা এই বাহু সমান্তরাল বাহু দ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব হবে 8 এক আর হচ্ছে এই যে বাহুগুলোর দৈর্ঘ্য হচ্ছে কত হচ্ছে 7 এক তাহলে ট্রাপেজিয়ামের ক্ষেত্রফলের যে সূত্রটা সেটা হচ্ছে কি সমান্তরাল বাহুদয়ের যোগফল মানে এবি যোগফল আর হচ্ছে এই যে নিচে এটা যোগফল আর তার হচ্ছে তার সাথে হচ্ছে সমান বাহুদয়ের দূরত্ব এই দূরত্বের ভ্যালুটা দেওয়া ছিল না এই জন্য তোমাদের পক্ষে এটা চাইলেও করা সম্ভব হইতো না আর কি বা ফিগার আউট করতে পারত না সো জাস্ট ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফলটা বের করলে ওইটা যেটা পাবো সেটা হবে কি আমাদের ওই বস্তুটার অতিক্রান্ত দূরত্ব বোঝা গেছে এখন এটা কেন হইলো এটা আসলে এখন আর বোঝাবো না এটা তোমরা একটু ইন্টারমিডিয়েটের জন্য রেখে দাও ইন্টারমিডিয়েট এগুলো সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আছে সো ইন্টারমিডিয়েটে গেলে এটা সম্বন্ধে আরও ভালো ধারণা হবে জাস্ট আপাতত সুচ্ছি মানে ইনফরমেশনটা মনে রাখো এই টাইপের প্রবলেম পড়লে এটা করতে হবে বাট এখন বলো তো দেখি যে যদি আমাদের এখানে বেগের ভ্যালুটা দেওয়া থাকতো ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা আমরা কি পুরো ম্যাথটা করতে পারতাম ফার্স্ট টু লাস্ট গতিসূত্র দিয়ে পারতাম কি টাইম তো দেওয়া আছে টাইম স্ট্যাম্পগুলো আছে কোন সময়ে তার বেগ কত সেটা আমরা গ্রাফ দেখে বুঝে যেতাম সেখান থেকে কি আমরা পারতাম না যে বস্তুটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অতিক্রম করতো সবাই পারতাম সবাই কি পারতাম সবাই কনফিডেন্ট এনাফ আচ্ছা সবাই যদি কনফিডেন্ট এনাফ হয় তাহলে তো আর কিছু বলার নাই আর তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে ঠকা পারবে ঠিক আছে মনে রাখবা নিজেরকে সব সময় নিজের সাথে নিজের সাথে অনেস থাকবা তো এখন বলো তো দেখি শিফা ফাতেমা জায়েদ যারা যারা আছো কি মনে হয় যে এই ম্যাথগুলা প্র্যাকটিস করাতে এখন কি আমরা পারবো চ্যাপ্টার টু এর সব ধরনের ম্যাথ জি স্যার জি স্যার ইনশাআল্লাহ আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ তারপরে লামিয়া জি স্যার ইনশাআল্লাহ পারবো এখন কি মনে হয় আর কোনো সমস্যা থাকবে কারো चैप्टर टू ते मैथमेटिकल प्रॉब्लम है 
स्पष्ट कथा जा शेष कर निर्धारित सबग आत्मतुष्टि भोगार কারণ নাই হ্যাঁ তুমি डेफिनेटলি কিছু শিখছো বাট এখনো देयर इज मोर देयर इज मोर आल्सो যেটা প্র্যাকটিস করতেই হবে চ্যাপ্টার 2 তে এখনো স্টিল সবাইকে মিনিমাম আরো 50টা ম্যাথ প্র্যাকটিস করতে হবে डिफरेंट টাইপের বিভিন্ন বোর্ড থেকে বিভিন্ন স্কুল থেকে ঘাটতে হবে মোটামুটি 50 60টা আরো ম্যাথ করার পরে আমি বলবো যে তুমি 95 থেকে 90 95% মোটামুটি তুমি ক্লিয়ার হয়ে যাবা এরপর আর কারো কোনো ফিজিবিলিটি প্রয়োজন পড়বে না ममता स्वाभा घाटो दस पंद्रह मैथ 
এবং এটা করলে তোমাদের লস হবে না লাভ আছে আমি এটুকু বলতে পারি আর যদি জাস্ট র্যান্ডমলি প্রবলেম সলভ করতে চাও মানে ক্লাসের মাঝখানে মাঝখানে তাহলে আমরা পরের চ্যাপ্টার কন্টিনিউ করতে পারি তো এখন ডিসিশন তোমাদের উপর বা তোমরা আসলে কি পরিমাণ প্র্যাকটিস করতেছো কি পরিমাণ প্রবলেম ম্যাথ ক্লাসে জমা পড়তেছে আমাদের তার উপর বেস করে আমাদের আগামী ক্লাসগুলো আমি ডিসাইড করব বুঝতে পারছো সবাই সো এই হচ্ছে আমার নেক্সট প্ল্যান কারো কোনো আর কোনো কিছু বলার থাকলে এই ব্যাপারে বলতে পারো বা অ্যাড করতে পারো এনিওয়ান কোনো কিছু ঠিক আছে এইভাবে তাহলে আমরা আগেই আগামী ক্লাসের আগে তোমরা টেস্ট পেপারগুলো দেখো প্রবলেমসগুলো সবাই করো ঠিক আছে ওকে এইবার তাহলে কে যেন কি প্রশ্ন করতেছিলা কার কি কি ধরনের প্রশ্ন আছে চ্যাপ্টার টু এর কারো কোনো আলোচনা আছে নাকি না এখন সব ধরনের প্রশ্ন করতে পারো मन करते पार्टिकल पार्टिकल्टिकल्टिकल्टिकल्टिकल्टिकल्टिकल्टिकल्टिकल्टिकल्टिकल्टिकल्टिकल्टिकल्टिकल्टिकल्टिकल्टिकल्टिकल्टि
হ্যাঁ বলো আরে রবি আমি জানি না তোমরা কেন এই প্রশ্ন গুলা করতেছো এই লেভেলে এই লেভেলের প্রশ্ন গুলো আসলে সাজে না যদিও তো নিউটনীয় কাঠামো এখানে দুইটা সেন্সে বিং করতে পারে তুমি কোথা থেকে মানে টার্মটা পাইছো আমি যাই না তো নিউটনীয় কাঠামোটা আমরা বোঝাই সাধারণত স্পেস টাইম কে মেজার করার জন্য আর আরেকটা হতে পারে যে নর্মালি তুমি একটা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং সেন্স থেকে চিন্তা করলে তুমি একটা স্ট্রাকচার তৈরি করলাম যে স্ট্রাকচারটা হচ্ছে সম্পূর্ণ তোমার ডিপেন্ড করে যে কোথায় কি ধরনের ফোর্স জেনারেট করতেছে তার উপর সাপোজ তুমি একটা ব্রিজ বানাইলা এখন ব্রিজ বানাইতে চাও যদি তুমি একটা মডেল তৈরি করলে এখন মডেল তৈরি করতে গিয়ে তুমি যখন নিউটনের সূত্রগুলো অ্যাপ্লাই করতে হবে যেসব জায়গাগুলোতে সেগুলো করে তুমি একটা স্ট্রাকচার তৈরি করলা সেটা হতে পারে একটা নিউটনীয় কাঠামো বা তুমি আমি সে তুমি যে নিউটনের কাঠামো যে কথা বলছো সেটা তুমি এরকম কোনো কিছু থেকে পাও নাই তাই না কোথেকে পাইছো এটা স্যার অবজেক্টিভে তো অবজেক্টিভে আমাদের খুব মানে অপশনে দেওয়া স্যার অপশন প্রশ্নটা কি ছিল প্রশ্নটা কি ছিল বুঝা প্রশ্নটা কি ছিল স্যার ছিল স্যার স্যার ওই যে স্যার মানে যে বরাবরই যে ম্যাথ গুলো আছে না স্যার হ্যাঁ আরো <laughs> স্পেস টাইম সময়ের আপেক্ষিকতা বের করার জন্য আমরা কি করি আইন থিউরি অফ রিলেটিভিটি তো আমি জানি না এই ধরনের টপিক তোমাদের বইয়ে কেন থাকবে বা কোনো গাইড থেকে হয়তো মেন বই নিশ্চয়ই নাই না স্যার গাইড থেকে হ্যাঁ সো এটা একটু মানে পাকনামি করছে আর কি ঠিক আছে বেশি রকমের পাকনামি করছে এটা হচ্ছে তোমাদের ইন্টারমিডিয়েট এ সেকেন্ড ইয়ারের বইয়ে খুব সম্ভবত চ্যাপ্টার 9 না 10 আমার মনে নাই ওখানে একটা সামান্য একটু আলোচনা করা আছে সেটা হচ্ছে আইনস্টাইনের যে আপেক্ষিকতার থিওরি এখন আমি জানি না তোমরা এটা নিয়ে কি কতটা কি জানো সাপোজ তোমরা কিনা জানো কিনা সবাই যে মহাকাশচারীরা যখন তোমার মহাকাশে যায় তারা যখন ট্রাভেল করে আসে ধরো তুমি দশ বছর ধরে মহাকাশে গেলা তুমি মহাকাশে গিয়ে তুমি দশ বছর ধরে ট্রাভেল করলা তুমি ধরো দুই সালে পৃথিবী থেকে ট্রাভেল শুরু করে মহাকাশে ঘুরে আসলা দশ বছর ধরে ঘুরে আসলা মোটামুটি ভালো রকম বেগে এবং দশ বছর পরে আসার পরে তোমার কি তুমি আসার কি দেখবা যে কত সাল হওয়া উচিত পৃথিবীতে দুই হাজার বিশে গেছিলা দুই হাজার তিরিশ সাল হওয়ার কথা রাইট আইসা দেখার কথা বা তুমি আইসা দেখবা দুই হাজার তিরিশ না দুই হাজার পঞ্চাশ বা ষাট বা আরো বেশি হয়ে গেছে মানে আসলে তোমার বয়সটা পৃথিবীর মানুষের হিসাবে কমে গেছে তো এই ধরনের ব্যাপারগুলাকে আমরা বলি থিওরি অফ রিভিটি তো এই ধরনের বিষয়গুলো আলোচনা করার জন্য আমরা একটা কাঠামো চিন্তা করি যেমন আমরা আপেক্ষিক গতি আপেক্ষিক স্থিতি বোঝানোর জন্য একটা প্রসঙ্গ কাঠামোর কথা বলছিলাম না আমরা আলোচনা করি না ঠিক এরকম স্পেস অ্যান্ড টাইমের মধ্যে মানে রিলেশন তৈরি করার জন্য আমাদের একটা কাঠামো দরকার পড়ে সো ওই কাঠামোগুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে আইনস্টাইনীয় কাঠামো একটা হচ্ছে নিউটনীয় কাঠামো আরও কয়েকটা কাঠামোর মানে ব্যাপার স্যাপার আছে সো এই তো এটা হচ্ছে এই রকম ব্যাপার স্যাপার বাট যেখান থেকে প্রশ্নটা পাইছো যে গাইড বই থেকে যেখান থেকে পাইছো ওই বইটারে তোমার ঘর থেকে বের করে দেবে আজ ঠিক আছে যদি তোমাদের এস এস সির বইয়ে সেটা দেওয়া থাকে এটা ফাইজলামি ছাড়া কিছু তাহলে ফালাই দেবো ওই বই ওই বই পড়ার কোনো মানে নাই এটা হচ্ছে মানে থাক বলবো না যাই হোক হ্যাঁ বলো আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে আলোকীয় ঘনত্ব আর পদার্থের বিশালন ঘনত্ব এটার সাথে পার্থক্যটা হচ্ছে কি জানো মনে করো পানির থেকে সাপোজ তেল ঘন ঘন না আমরা ঘন বলি না বলি তো আসলে কি পানি থেকে তেল ঘন পানি থেকে আসলে তেল ঘন না সো আমরা যখন ঘনত্বের সূত্র রো ইকাল টু এম বাই ভি করবো আমাদের হিসাবে তখন 
পানিটাই মানে পানিটাই ঘন বেশি হবে তেলটা কম ঘন মনে হওয়ার কথা আমি ভুল বলতেছি কিনা জানি না আমি একটু মনে হয় হালকাই পানি মানে পানি তেলের ঘনত্ব মনে পানিতে একটু কম সো এটা হচ্ছে ন ভরের হিসাবে ঘনত্ব প্রতি এক গায়ে তোলে কতটুকু ভর ধারণ করে বাট আলোর কাছে ঘনত্ব মানে এই জিনিস না আলোর কাছে ঘনত্ব মানে হচ্ছে যে ওই মাধ্যমটার মধ্য দিয়ে আলো যেতে কতটা বেশি বাধা ফিল করে বা তার কাছে বেগের মানটা কতটা কম মনে হয় হ্যাঁ মানে ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয় কি পানির ঘনত্ব আর আলোকীয় ঘনত্ব মিলে যায় মানে কি মানে যেটা হচ্ছে নর্মাল এর ঘনত্ব যেটা কম বা বেশি আলোর কাছেও সেটার ঘনত্ব কম বা সেই অনুযায়ী বেশি বাট অ্যাকচুয়ালি আলোকীয় আলোকীয় ঘনত্বটা হচ্ছে মিল করে এইটা যে আলো ওই মাধ্যমটার মধ্যে দিয়ে যাইতে সেটা আসলে বেশি বাধা প্রাপ্ত হবে কিনা তা বা তার বেগের পরিমাণটা বেশি কমবে কিনা সো যেই মাধ্যমে আলো যত বেগ যত কম সেই মাধ্যমটা আলোর কাছে আসলে তত ঘন বলেই আলোকীয় ঘনত্ব ততটা বেশি বলেই আলোটা বাধা পায় এখন এটা ম্যান্ডাটরি না যে একটা পদার্থের আলোকীয় ঘনত্ব বেশি মানে আলোর এখানে ঘন আলোর জন্য বাধাটা বেশি বাট রিয়েল লাইফে যে আমরা ঘনত্বটা মাপি ভর দিয়ে সেটাও বেশি হইতে হবে এটা ম্যান্ডাটরি না বাট প্র্যাকটিক্যালি দেখা যায় নব্বই শতাংশ বা আরো বেশি শতাংশের ক্ষেত্রে নর্মালি যেটা আমাদের কাছে ঘন বা হালকা বলতে আমরা যেটা বুঝি পানির কাজ আলোর সাথেও সেটা ম্যাচ করে যায় বুঝতে পারছো ঘটনাটা এটা হচ্ছে আলোকীয় ঘনত্ব মানে আলোকীয় ঘনত্ব শুধু আলোর কাছে ঘন না পাতলা আর নর্মাল ঘনত্ব হচ্ছে সেটা একক আয়তনে ভর বেশি না কম সে অনুযায়ী হালকা বা ভারী বা ঘনত্ব নির্ণয় করা হয় ব্যাপারটা হচ্ছে দেখো বুঝতে পারলো কিনা আমি একটু গুছাই বলি নেই যদিও বুঝতে পারছো আচ্ছা আর কারো কোনো প্রশ্ন হ্যাঁ বলো महासूरी মহাশনে থাক কিন্তু মহাশনে কিন্তু এটা ওজন থাকে না আমরা বলি তাই না কেন কারণ সেখানে বস্তু তোমার হাতের উপর রেখে দিলে সে কোনো দিকে ধাক্কা দিতে পারে না এই তুমি হাতের মধ্যে ওজনটা ফিল করো না এখন যখন একটা বস্তু উপর থেকে নিচে পড়তেছে অ্যাজ এ পরন্ত বস্তু তো তুমি যদি ওই পরন্ত বস্তুর ওজনটা ফিল করতে চাও তোমাকেও তো পরন্ত বস্তুর সাথে সাথে নামতে হবে রাইট তাই তো সো পরন্ত বস্তুটা যে অ্যাক্সিলারেশনে নামতেছে তুমি যদি তোমার তোমার হাতটাও তুমি সেই অ্যাক্সিলারেশনেই নামাইতেছ सामान्य कम तरण पड़ो तुम तुम हाथ मध्य मोबाइल হালকা হলেও ফিল করবা কথাটা বুঝতে পারছো এই নি তাহলে লিফটের সাথে এটা মিশে সাথে পার্থক্য তাই মনে হয় কেন লিফটের লিফটে তো উপরে উঠে হয় ওজন বেড়ে যায় নিচে নামলে ওজন কমে এখানে তো এই ঘটনাটাই ঘটে যে এখানে তো এই ঘটনাটাই ঘটে লিফট যখন নিচের দিকে নামে প্রথম দিকে মনে করে লিফটের দাঁড়ায় আছে আসলে এই চ্যাপ্টার আলোচনাগুলো চ্যাপ্টার 4 এ কিন্তু করতাম আসলে ঠিক আছে যাক প্রশ্ন যখন উঠছে একটু বেসিক আইডিয়া দিলে পরে রাতে অনেকে ঘুমাবে না যেটা হচ্ছে লিফটটা যখন দাঁড়ায় থাকে দাঁড়ায় থাকার পরে হঠাৎ করে তুমি যখন নিচের দিকে যাচ্ছ তো ইমি লিফটটা যখন স্টিল ছিল তার ভেলোসিটি জিরো ছিল এখন সে যখন নিচের দিকে একটা ভেলোসিটি গেইন করে তার কি অ্যাক্সিলারেশন হইতেছে না হইতেছে কি না নিচের দিকে অ্যাক্সিলারেশন হইতেছে না হ্যালো জি স্যার তো এখন ধরো লিফটটা 2 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার অ্যাক্সিলারেশন নিচের দিকে গেল এখন তুমি যখন মাটিতে দনমালি দাঁড়াইছিলা তুমি তো মাটিতে নাইন পয়েন্ট এইট ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরণে তরণ বসায় 
हारा जा मैं तक तुम्हारे नतून प्रयोजन फील कर समस्या समबर्तन देखते हैं सबकिंग बुझाइत मुस्तुरा चैप्टर नोट आकार 
गुगल प्ले स्टोरे जामेज टू पीडीएफ इमेज टू पीडीएफ अनेकगुल छवि बोझा ग ठीक सबाई भलो सुस्त गुड नाइट